Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une IA, plutôt un projet d'IA qui a été récemment dévoilé. Donc le projet s'appelle Google Lumière et il a le potentiel de révolutionner l'industrie de la création de vidéos. Parce que contrairement aux outils qui existent déjà, qui génèrent des images individuelles puis les assemblent en vidéo, Lumière crée des vidéos fluides et cohérentes en une seule étape. Cette avancée majeure ouvre la voie à des possibilités inédites dans le domaine de, de production de vidéos en général et pour tous les créateurs de contenu. Le projet Google Lumière a été développé par Google Research. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter exactement les caractéristiques et les fonctionnalités de ce projet et de, et de Google Lumière, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Juste avant de commencer, nous venons de créer une newsletter pour but de donner des informations à propos de l'IA et de vous tenir informé de toutes les nouveautés avec un email de une fois par mois. Donc cliquez directement avec le lien en description pour recevoir votre accès. Donc dès maintenant, nous allons voir la, la vidéo que Google, que Google Research a mis en ligne pour nous présenter leur projet. On y va maintenant. Donc comme on peut le voir avec la première image, c'est déjà très impressionnant. Et donc la vidéo continue et... Euh, donc nous pouvons voir que les, les, images, les images ne font que. Enfin, les vidéos ne font que, que 5, 5, 5 secondes maximum. Et donc vous pouvez voir qu'avec des prompts, vous pouvez faire des vidéos assez sympas, donc dans n'importe quel sujet. Et donc il, cette vidéo vous présente plein de fonctionnalités que, que vous allez pouvoir utiliser, comme du texte euh, en images et bien plus encore, que je vous présenterai dès, dès après. Et donc nous pouvons voir plein d'exemples avec, euh, avec des animaux, des robots. Des, des, des vidéos animées donc on peut vraiment voir que le résultat est simplement bluffant et donc ici on peut aussi voir les références à un style d'image donc vous mettez un style d'image et tout ce que vous allez toutes les prompts que vous allez donner par la suite vont être sur ce même style donc ça ça peut être vraiment intéressant euh, comme ça vous n'avez pas besoin de d'écrire un, un aussi un aussi grand un aussi grand prompt et aussi un, un prompt aussi développé et donc euh, dans cela donc vous aussi animer des vidéos donc vous pouvez aussi animer, vous avez juste à sélectionner une partie de, la vie, du, de, de votre vidéo et appuyer sur le bouton animer. Et donc ça c'est vraiment une, une fonctionnalité incroyable car dans, les, dans beaucoup de films, il y a des scènes qui sont de, de cette manière. Et donc avec simplement une image que vous, que vous, que vous mettez dans cette euh, intelligence artificielle, ça vous crée une vidéo de plus de 5 secondes. Et après, vous avez juste à utiliser la fonction d'animer. Et vous pouvez, comme vous l'avez vu, animer le feu d'un feu de camp, les, la fumée d'un train. Et donc, on peut, et donc, on peut vraiment voir le résultat. Par exemple, avec la fumée, on pourrait se dire que ça vient, que ça vient simplement d'un vrai train. Et donc, et donc, cette image pourrait être utilisée dans un film. De plus, là, ici, vous pouvez, vous, vous pouvez sélectionner une zone et changer une, une, un endroit particulier. Et donc... Donc ceci c'est très intéressant, au lieu de faire, euh, de faire du montage où ça prend beaucoup de temps pour faire des calques, pour, pour faire plusieurs calques, pour changer le fond, pour faire tout ça, vous avez simplement à sélectionner la zone et à écrire votre prompt en fonction de la zone pour changer par exemple d'une personne et bien plus encore. Et donc après comme vous pouvez le voir aussi, vous avez, euh, quand vous avez mis votre image et que vous avez généré des vidéos avec, vous pouvez, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, écrire un prompt qui va expliquer un peu plus à l'IA comment est-ce que vous voulez l'image. Et donc, vous pouvez simplement changer, on pourrait dire, la texture de votre image. Donc au début, comme on peut voir avec cette femme, on peut voir que c'est une femme qui est euh, normale. Puis après, vous, elle, elle, elle est en fleurs, puis après en origami, puis après en briques. Et donc du coup, ceci, ça, ça montre vraiment que les textures, il n'y a, a pas de, de limite. Donc tout est, il n'y a pas de limite pour la création de vidéos. Tout ce que vous, tout ce que vous imaginez, vous allez pouvoir le matérialiser avec le projet Google Lumière. Donc, après avoir vu cette vidéo, vous comprenez bien que cette IA, que ce projet Google Lumière, quand il sera mis au grand public, va complètement révolutionner les autres IA qui, vont créer des, qui créent des images. Et en plus, nous pouvons, nous pouvons bien voir que les, les vidéos qui sont créées sont, de très bonnes, sont de, premièrement de très bonne qualité et il n'y a pas de défaut. Alors que pour, pour d'autres IA qui créent aussi des vidéos assez courtes, eh ben, il, y a fort, il y a beaucoup de, de fois des bugs ou alors des problèmes avec, euh, avec euh, ces, ces IA. 
Donc nous pouvons voir que la génération de vidéos, elle est réaliste et cohérente. Et donc du coup que Lumière, il se distingue par sa capacité à générer des vidéos réalistes. Créer des vidéos réalistes et cohérentes, c'est un défi majeur pour les technologies et les IA qui créent des vidéos, euh, qui, qui le, dont leur but est de créer des vidéos. Il, il y a beaucoup d'IA qui ont des problèmes avec ça, mais cependant, Google Lumière n'a aucun problème. Et aussi, une, une autre fonctionnalité, c'est que le processus de la génération de la vidéo grâce à Google Lumière est unique. Et donc au lieu de générer des images individuelles, Lumière crée la vidéo dans son ensemble. Et donc, donc ça garantit une meilleure cohérence et une meilleure fluidité. Donc si vous avez une image d'un bateau, eh ben, Google Lumière va vous faire bouger le bateau, enfin, il va vous faire bouger les vagues, etc. Et donc ça va faire une petite vidéo avec le bateau qui, qui, qui navigue. Alors que si vous mettez une image et que vous demandez à une autre, une autre IA, elle va simplement vous créer une autre image de ce bateau et faire une compilation pour faire comme si... C'était vrai. Cependant, le résultat, on peut le voir, est bien d'une grande différence. Donc après, il y a aussi plusieurs fonctionnalités que Lumière y propose, comme des, qui sont très intéressantes. Donc comme, par comme par exemple, du texte à la vidéo. Donc ça transforme un texte en une vidéo complète. Donc ça, simplement avec un prompt, vous créez une vidéo. Donc c'est... Donc, au lieu de, par exemple, sur ChatGPT, vous écrivez un prompt et vous avez un texte en fonction de ce que vous voulez demander. Mais là, c'est une vidéo. Donc c'est... C'est beaucoup de... Vous pouvez voir l'impact que ça peut avoir sur, des, sur, des, euh, sur du travail comme la création de contenu euh, et la production de vidéos en général. De plus, il y a aussi la fonctionnalité image à vidéo. Donc ça, ça permet d'animer une image qui est statique. Euh, en, donc une image qui est statique et la mettre euh, en réalité, comme si euh, c'était le vrai moment. Donc, donc euh, par exemple, un train qui avance. Si vous avez la photo d'un train sur des rails, vous la mettez dans Google Lumière et le train va, se, va, va, le train va arriver par exemple à la gare et vous verrez, et, vous, et à la fin vous allez pouvoir télécharger la vidéo comme si vous aviez juste simplement vous pris la vidéo du train qui est arrivé à la gare en mouvement. Alors qu'au début vous aviez simplement la photo d'un train et donc vous allez pouvoir avoir une vidéo donc, qui n'existe pas et donc qui a, qui a été générée par l'IA. Et donc, ceci, c'est vraiment incroyable. De plus, il y a aussi la modification de vidéos. Et donc, ça permet de modifier des vidéos existantes en ajoutant des éléments ou en modifiant certains aspects. Donc, ou par exemple, en modifiant certaines textures. Donc, comme nous l'avons vu avec euh, l'exemple de l'ours, il était normal. Puis, il est passé en texture avec des fleurs, avec des briques. Euh, et vous pouvez encore en donner d'autres. Ça, c'était simplement les exemples de la vidéo. De, de euh, c'est comme si c'était leur bande-annonce. Et donc, vous allez pouvoir simplement créer des nouvelles textures qui n'existent simplement pas. De plus, quand vous, avez simple, quand vous avez une image, vous avez juste à sélectionner la partie de votre choix et écrire un prompt. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant cette fonctionnalité parce que comme ça, vous allez pouvoir changer des, des petites parties de l'image pour, euh, pour en tirer à votre avantage. Et donc, vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez la photo d'un cycliste, et que vous voulez simplement changer la texture des roues, vous avez juste à sélectionner les roues et, et, et écrire un prompt pour changer la texture. Ou alors, faire des, ou alors mettre la roue avec le pneu plus gros ou plus petit en fonction de votre choix. De simplement pouvoir changer une partie de la vidéo, c'est vraiment impressionnant parce que vous, vous pouvez, il y a énormément de possibilités. Et donc de plus, les vidéos qui sont générées par lumière, elles ont une résolution de 1024 par 1024 pixels et une fréquence d'image de 18 fps, ce qui est supérieur à d'autres outils concurrents. Et donc, ça montre aussi que la qualité de la vidéo, elle est très impressionnante. Donc, je vous encourage, quand le projet Lumière sera sorti pour le grand public, de l'utiliser le plus rapidement possible. Parce que le projet Google Lumière, ça a le potentiel de révolutionner l'industrie de la création de vidéos, et donc ça pourrait vous encourager à devenir un créateur de contenu sur Internet. Ça peut vous permettre de réduire les coûts de production, de gagner du temps. Donc là, ça, ça, vous allez être plus rapide, c'est plus simple d'utiliser. Euh, d'utiliser Lumière, c'est vraiment très facile, c'est vraiment très intuitif. Et donc, ça pourrait réduire considérablement vos coûts, et le temps de production euh, de vos vidéos. Vous avez, vu le, vous avez vu le résultat des vidéos que Lumière nous propose, vos vidéos, et vous n'avez même pas besoin de compétences en codage, en montage, en... En création de vidéos, vous avez simplement besoin de sélectionner des parties, d'écrire un, un prompt. Et donc tout le monde est capable d'écrire un prompt. Et donc vous pouvez créer une vidéo qui est simplement époustouflante, 
sans avoir aucune compétence. Cependant, il ne faut pas oublier que Google Lumière a quelques inconvénients pour le moment, qu'ils vont sûrement travailler. Donc, c'est sûrement la, la durée des vidéos. Donc, la durée des vidéos, elle est actuellement limitée à 5 secondes, donc ce, qui, ce qui est assez court pour, pour une vidéo. Mais cependant, il ne faut pas oublier que c'est le début de, du projet Google Lumière et qu'au fur et à mesure qu'ils vont travailler dessus, donc peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, les vidéos pourront peut-être aller jusqu'à 1 minute, 30 secondes, nous ne savons pas. Donc le projet Google Lumière, c'est une avancée qui est très prometteuse dans le domaine de la génération de vidéos. Sa capacité à créer des vidéos est très réaliste et cohérente et en une seule étape, cela ouvre à des possibilités de création de contenu qui n'étaient pas possibles avant. Il y a quelques points à retenir de cette vidéo, c'est que Lumière est un projet de Google qui génère des vidéos réalistes et cohérentes, qu'il se différencie d'autres outils par son processus de création de vidéos. Donc Lumière a aussi le potentiel de révolutionner l'industrie de, de la création de contenu sur Internet et la production de vidéos en général. Il semble cependant encore des limites comme la durée des vidéos et la complexité des scènes. Et le développement de Lumière soulève quand même quelques questions éthiques importantes à prendre en compte et que les, et que les chercheurs vont devoir adapter au fil, de, au fil du temps. Lumière, Lumière de Google n'est pas encore disponible au public et le projet est toujours en cours de développement et Google n'a pas encore annoncé sa date de sortie officielle. Mais je vous encourage à vous tenir au courant de Google Lumière et de ses nouveautés et quand il sortira, de l'utiliser le plus rapidement possible. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc, nous sommes actuellement en route pour les 1000 abonnés. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant pour nous soutenir et pour qu'on arrive à cet objectif. Et tous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.